আকাশবাণী আগরতলা স্থানীয় সংবাদ পড়ছি চন্দন লেখা পাল এখনকার বিশেষ বিশেষ খবর হল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরহিত্যে আজ মহাকরণে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা পদ্মশ্রী ইরফান খান আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার বলেছেন দেশে প্রয়োজনের অধিক খাদ্য সামগ্রী মজুত রয়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরহিত্যে আজ মহাকরণে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে বৈঠকে দুস্থ ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী বন্টনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায় এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন বৈঠক উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ত্রাণ সামগ্রী সুষ্ঠুভাবে বন্টনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন বহিরাজ্যে আটকে পড়া নাগরিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ব্যবসা বাণিজ্য ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করা ও অদূর ভবিষ্যতে গণপরিবহন চালুর ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে বহির্রাজ্যে আটকে পড়া ত্রিপুরা নাগরিকদের যথাযথভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও বাজারগুলির অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রী মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনের আরও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের উপর বৈঠকে গুরুত্ব আরোপ করা হয় সর্বদলীয় বৈঠকে উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণুদেব বর্মা শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ অংশ নিয়েছেন আজ বৈঠক শুরু হয় বিকেল চারটে সর্বশেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত সর্বদলীয় বৈঠক এখনো চলছে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা পদ্মশ্রী ইরফান খান আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল চুয়ান্ন বছর বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছিলেন গতকাল অবস্থার অবনতি হলে তাকে মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন ধীরভাই আম্বানি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয় মাত্র চার দিন আগে জয়পুরে তার মায়ের মৃত্যু হয় কিন্তু লকডাউনের কারণে তিনি মায়ের শেষকৃত্যে অংশ নিতে পারেননি ইরফান খান উনিশশো সালে মীরা নায়ারের সালাম বোম্বে ছবিটির মধ্য দিয়ে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন পরে লেখিন মাকবুল লাইফ ইন দ্য মেট্রো পান সিং তোমর এবং পিকুর মতো চলচ্চিত্র তাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয় ইরফান খান স্লাম ডগ মিলিয়নিয়ার আমাই টিহার জুরাসিক পার্ক এবং দ্য অ্যামেজিং স্পাইডারম্যানের মতো আন্তর্জাতিক ছবিতেও অভিনয় করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তার শোক বার্তায় বলেন ইরফান খান দুর্লভ প্রতিভা সম্পন্ন অভিনেতা ছিলেন তার অভিনয় সবসময় মানুষের স্মৃতিতে থাকবে তিনি বলেন ইরফান খানের মৃত্যুতে সিনেমা জগতের বিরাট বড় ক্ষতি হল তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু তার শোক বার্তায় বলেন দেশ একজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পীকে আরালো তিনি বলেন ইরফান খানের প্রতিভা ভারতীয় সিনেমা জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে বলেন এই মৃত্যুর ফলে সিনেমা ও থিয়েটার জগতের বিরাট ক্ষতি হল তিনি বলেন ইরফান খানের বহুমুখী অভিনয়ের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর অমিতাভ বচ্চন লতা মঙ্গেশকর সহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তি তার মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করে শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানিয়েছেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্যে আজ পর্যন্ত পরীক্ষার জন্য চার হাজার ছশো সাতাত্তর জনের লালারস সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে চার হাজার ছশো তেরো জনের পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে দুজনের সংক্রমণ হয়েছিল চিকিৎসার পর তারা দুজনই সুস্থ হয়েছেন বাকি চার হাজার ছশো এগারো জনের শরীরে কোনো সংক্রমণের লক্ষণ পাওয়া যায়নি রাজ্যে কোয়ারেন্টাইন থাকায় সংখ্যা কমে এসে দাঁড়িয়েছে তিনশো সাতে তাদের মধ্যে দুশো একত্রিশ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই খবর জানানো হয়েছে বর্তমানে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকাকে তার এলাকার পাঁচজন করে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ তিনি গতকাল সচিবালয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে জানান রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কবে নাগাদ পুনরায় পঠন পাঠন শুরু হবে এই বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি এদিকে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা ইউকে চাকমা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান করোনা ভাইরাস সংক্রমণের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেবার কাজ শুরু করেছে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে কৈলাসহরের হালাইকার পঞ্চায়েত ও ভিলেজ ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আজ দুস্থদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করা হয় সংশ্লিষ্ট এলাকার পঁচাশিটি পরিবার এতে উপকৃত হয়েছে এদের সবাইকে ভোজ্য তেল আলু সোয়াবিন সাবান ও গুঁড়ো মশলা দেওয়া হয় সীমান্তে কাঁটাতারের বাইরে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের কাছে ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন কৈলাসহর মহকুমায় কাঁটাতারের বাইরে ভারতীয় ভূখণ্ডে বাস করেন সাতাশটি পরিবার ব্যাংকের ডিভাইসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে পেমেন্ট প্রক্রিয়া চলছে বলে মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন খবর প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র থেকে কৃষিমন্
সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আলোচনাকালে কথা জানান তিনি জানান বর্তমানে 288 টি সরকারি 97 টি বেসরকারি গবেষণাগার এবং 16000 নমুনা পরীক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় 7000 পরীক্ষা করা হচ্ছে তিনি আরো জানান গত 3 দিনে রোগের হার দ্বিগুণ হওয়ার মাত্রা কমে এসেছে যেখানে বিশ্বে মৃত্যুর হার 7 শতাংশ সেখানে ভারতে এই রোগে মৃত্যুর হার মাত্র 3 শতাংশ তিনি পিএম কেয়ার তহবিল অর্থ সাহায্য চিকিৎসা সামগ্রী স্যানিটাইজার খাদ্য পিপিএ কিট ও N95 মাস্ক দিয়ে সহায়তা করার জন্য লায়ন্স ক্লাবের সদস্যদের প্রশংসা করেন দেশে কোভিড নাইন্টিন আক্রান্তের সংখ্যা একত্রিশ হাজার সাতশো সাতাশিতে পৌঁছল সুস্থ হয়েছেন সাত হাজার সাতশো ছিয়ানব্বই জন মারা গেছেন এক হাজার আটজন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব প্রীতি সুতান আজ নতুন দিল্লিতে বিভিন্ন রাজ্য ও জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন এখানে কোভিড নাইন্টিন রোধের জন্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা হয় তিনি আরোগ্য সেতু অ্যাপ ডাউনলোড করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি জানান কোভিড নাইন্টিন রোগী ছাড়া অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবাকে অবহেলা করা উচিত নয় ডায়ালিসিস ক্যান্সার ডায়াবেটিস গর্ভবতী মহিলা ও হৃদরোগীদের চিকিৎসা চালু রাখার বিষয়টি তিনি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন ভারতের চিকিৎসা গবেষণা পর্ষদের মহানির্দেশক ডক্টর বলরাম ভার্গব রাজ্যগুলিতে সাবধানতার সঙ্গে নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন সরকার সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে প্রবাসী মজদুর সহ বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়া মানুষদের ফিরে আসার বিষয়ে উদ্যোগ নেবার নির্দেশ দিয়েছে ওই নির্দেশে বলা হয়েছে রওনা হবার আগে এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর তাদের পরীক্ষা করতে হবে কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী গন্তব্যে পৌঁছানোর পর তাদের বাড়িতে বা হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরি আজ মহারাষ্ট্রের নাগপুরে মুফতি মৌলানা সমাজকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি তাদের বাড়ির বাড়ি না যেতে মাস্ক পড়তে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে এবং কোভিড নাইন্টিন এর প্রসঙ্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবার আবেদন জানান রমজান মাসে নামাজ পড়ার জন্য বাইরে না গিয়ে ঘরেই নামাজ পড়ার আহ্বান জানান তিনি তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের প্রতি আবেদন জানান তারা যেন কমপক্ষে একশো জন নাগরিককে প্রতিদিন সচেতনতামূলক আহ্বান জানিয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান তিনি আশা প্রকাশ করেন সমাজ এবং প্রশাসন একসঙ্গে কাজ করলে করোনা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে পুনেতে সদর বল্লভভাই প্যাটেল ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে একটি রোবট কোভিড নাইন্টিন রোগীদের যত্ন নিচ্ছে এই মেশিনটি ওয়ার্ডে তেত্রিশ জন রোগীকে ওষুধ এবং খাবার দিচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিইও অমিত কুমার আকাশবাণীকে জানিয়েছেন পুনের ডঃ বাবা সাহেব আম্বেদকর আইটিআই আইআইটি শিক্ষকরা এই রোবটটি তৈরি করেছেন এটি নির্মাণে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে রাজভবনের পক্ষ থেকে আজ চরিলাম ব্লকের গ্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একশো একচল্লিশটি গরিব পরিবারকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া হয়েছে আজ ব্রজপুর সিনিয়র বেসিক স্কুল মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজভবনের পক্ষে রাজ্যপালের অতিরিক্ত সচিব রত্নজিৎ দেববর্মা বিশালগড়ের এসডিএম জয়ন্ত ভট্টাচার্য চৌরিলামের ভিডিও জয়দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ ওই পরিবারগুলির হাতে খাদ্য সামগ্রী এবং মাস্ক ইত্যাদি তুলে দেন আগরতলা শান্তিপাড়া স্থিত ঐক্যতান যুব সংস্থার উদ্যোগে আজ আড়াইশো দুস্থ পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয় সহায়তা হিসেবে চাল ডাল তেল লবণ আলু সোয়াবিন ডিম ও বিস্কুট দেওয়া হয় বিধায়ক আশিস কুমার সাহা এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি ড মানিক সাহা সহ ক্লাবের অন্যান্যরা ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড করোনা মোকাবেলায় মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেছে এছাড়াও সংস্থার কর্মচারীরা দান করেছেন এক লক্ষ তেরো হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা রামঠাকুর কলেজ অ্যালমানির পক্ষ থেকে আজ আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় দুই শতাধিক দুস্থ জনগণের মধ্যে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়েছে করোনা সংক্রমণ এবং সারা দেশের সঙ্গে রাজ্য লকডাউন চলাকালে দুস্থ গরিব মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খয়ারপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কাশীপুর খয়ারপুর বিজয় সংঘ ক্লাব এলাকা সহ বিভিন্ন স্থানে ত্রিপুরা ট্রাক ড্রাইভার্স মজদুর সংঘ সংঘের উদ্যোগে দুশো পঁয়তাল্লিশটি পরিবারকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় এলাকার বিধায়ক প্রথম চক্রবর্তী এবং বিএমএস এর রাজ্য সম্পাদক অসীম দত্ত পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল মন্ডল সভাপতি অমিত নন্দী প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগামী মাসের শেষ নাগাদ কোভিড নাইন্টিন র্যাপিড টেস্ট কিট রাজ্যে দেশেই তৈরি শুরু হচ্ছে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড হর্ষবর্ধন তিনি বৈজ্ঞানিকদের কোভিড নাইন্টিন প্রতিরোধের পন্থ উদ্ভাবনের অনুরোধ জানান তিনি বলেন দেশে ছটি ভ্যাকসিনের পরীক্ষা চলছে এর মধ্যে চারটি প্রায় অন্তিম পর্যায়ে রয়েছে সরকার গরমের ছুটিতে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মিড ডে মিল চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এতে প্রায় এগারো কোটি ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে কোভিড নাইন্টিন এর কারণে পরিস্থিতিতে এই খাতে বার্ষিক বরাদ্দ এগারো শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা করছে সরকার এই বরাদ্দ সাত হাজার তিনশো কোটি টাকার পরিবর্তে বাড়িয়ে আট হাজার একশো কোটি টাকা করা হয়েছে রানীরবাজারের মোহনপুর এলাকা থেকে পুলিশ আজ দুপুরে গোপন সূত্রে তল্লাশি চালিয়ে দশ হাজার আটশো নেশা জাতীয় ট্যাবলেট আটক করেছে চন্দন দেবনাথ এবং কৃষ্ণকান্ত দেবনাথের দোকান এবং বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ এগারো লক্ষ চোদ্দ হাজার
প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা পদ্মশ্রী ইরফান খান আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর বলেছেন দেশে প্রয়োজনের অধিক খাদ্য সামগ্রী মজুত রয়েছে